Good morning students and welcome to English Education. Yesterday we had done chapter 2 of class 10th from your book for fly, first flight Nelson Mandela. Today we are going to continue from where we ended that day. So let's start. Yesterday we talked about Nelson Mandela, how he got achievement, how he got freedom for his country. Kis tarah se usko freedom mila tha, uske baare mein hum logo ne baat ki thi. Aaj usi फ्रीडम की लड़ाई को जहां तक हम लोगों ने एंड किया था उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे मैंने कल कहा था कि नेल्सन मंडेला ने कहा है कि द रियल डायमंड्स ऑफ अवर कंट्री इज द पीपल वहां के लोग हैं जो कि प्योर और सबसे ट्रुथफुल हैं उसके आगे आज हम लोग शुरू करते हैं सो लेट्स बिगिन इट इज अ फॉर्म इट इज फ्रॉम दीस कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन and women risk and give their lives for an idea i have seen men stand up to attack attacks and torture without breaking showing a strength and relations that defies the imagination i learned that courage was not the absence of fear but but the trim over it the brave man is not he who does not feel afraid but he who conquer the fear यहाँ पे नेल्सन मंडेला कह रहे हैं कि वो और उसके कॉमरेड्स कॉमरेड्स मींस होता है कंपेनियन दोस्त उसके साथी वो सब इस चीज को सीखे हैं स्ट्रगल जो किया है उन लोगों ने आजादी के लिए उसके बाद ही उसने उन्होंने रियल करेज का मतलब जाना है कि करेज का मतलब क्या होता है टाइम एंड अगेन ही हैव सीन सेवरल मेन एंड वेमेन गिविंग देयर लाइफ फॉर वाई स्ट्रगलिंग स्ट्रगल करते वक्त बहुत सारे लोगों ने अपनी जान दी थी सिर्फ आजादी के लिए ही हैज सीन कि वो लोग जो थे वो किस तरह से अपने लाइफ को रिस्क में डालते थे उनके अंदर कितनी क्षमता होती थी वो अटैक्स को टॉर्चर को बर्दाश्त करते थे वो टूटते नहीं थे वो हमेशा अपने स्ट्रेंथ को दिखाते थे वो अपने एबिलिटी को दिखाते थे हाउ हार्ड वर्किंग दे आर वो इन सभी चीजों को दिखाते थे उन सभी चीजों से नीलसा मंडेला ने एक चीज जाना है कि करेज का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग करेज वो नहीं होता जिस बंदे को डर नहीं लगता एब्सेंस ऑफ फियर होता है जिसके अंदर उसको करेजस नहीं बोलते हैं जबकि ब्रेव मैन वो होते हैं जो अपने डर के ऊपर ट्रिम विक्ट्री पा सके जो अपने डर पे विजय पा सके उसको ब्रेव बोलते हैं एक्चुअल में डर सबके अंदर होता है जो बोलते डरता नहीं है वो वो ब्रेव नहीं कहलाता बट जो बंदे को डर लगता है उस डर के ऊपर जो विजय पाता है दे आर कॉल रियली द ब्रेव मैन No one is born hating another person because of color of of his skin or his background or his religion people must learn to hate if they can learn to hate they can be taught to love for love come more naturally to human heart than its opposite even in the grimmets times in prison when my comrades and i were pushed to our limits i I would see a glimmer of humanity in one of the guard perhaps just for a second but it is enough to reassure me keep me going man's goodness is a flame that can be hidden but never extinguished yahan pe nelson mandela kehte hain ki koi bhi banda janm lete hi nafrat karna nahi seekhta जैसे नफरत वो स्किन के कलर से नफरत करे उसके बैकग्राउंड से उसके रिलीजन से ये सब नफरत करना वो जन्म से नहीं सीखता उसके बाद उसको सिखाया जाता है इसी तरह वो कहते हैं कि अगर इंसान को नफरत करना हम सिखा सकते हैं तो वो प्यार करना भी सीख सकता है क्योंकि दिस फीलिंग इज मोर नेचुरली इन द हार्ट ऑफ ह्यूमन रेदर देन इट्स अपोजिट रेदर देन हेट अपोजिट इज या हेट एक बार उसने कहा था कि इवन ही एज इन हिज कॉमरेड्स हिज फ्रेंड्स वेर इन प्रिजन जब वो लोग जेल में थे वो और उसके दोस्त लोग दे वेर पुष्ट इन यहाँ पे जो वर्ड दिया ना पुष्ट टू आर लिमिट्स मीन्स होता है एकदम अंतिम छोर तक एक हद तक टॉर्चर देना या सहना वो हद तक उन लोगों को टॉर्चर दिया जा रहा था पर एक बार उसने एक गार्ड के अंदर वहां पे बहुत सारे गार्ड्स होते थे जो उनको टॉर्चर करते थे परेशान करते थे उन गार्ड्स में से एक गार्ड्स के अंदर इंसानियत उसको नजर आई जब उनको टॉर्चर किया जाता था ना तो एक गार्ड को ऐसा लगता था कि उसको बुरा फील हो रहा है जब उन लोगों को परेशान किया जा रहा है 
भले ही वो कुछ सेकंड के लिए वो फीलिंग आती होगी उसके चेहरे पर पर ये चीज से नेल्सन मंडेला के अंदर एक हिम्मत आती थी कि द पीपल आर फीलिंग बैड फॉर हिम और फॉर देम जो लोग जेल के अंदर हैं इसीलिए वो कहते हैं इंसान के अंदर जो अच्छाई छुपी हुई है वो भले कुछ देर तक झप जाए पर वो हमेशा के लिए खत्म नहीं हो सकती इन द लाइफ एवरी मैन हैज टू ऑब्लिगेशन ऑब्लिगेशन मीन्स होता है कर्तव्य ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली टू हिज पेरेंट्स टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल हिज कम्युनिटी हिज कंट्री इन दिन अ सिविल और ह्यूमेन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दो ऑब्लिगेशन अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लानेशन एंड एबिलिटीज कहा जाता है हर इंसान के अंदर दो कर्तव्य होते हैं पहला कर्तव्य अपनी फैमिली अपने पेरेंट्स अपनी वाइफ अपने बच्चों के प्रति और दूसरा कर्तव्य होता है अपने कंट्री अपनी कम्युनिटी के प्रति हर जगह पे हर देश पे ये देखा जाता है कि सब लोग अपने ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने के लिए कुछ भी करते हैं बिकॉज दे आर फ्री टू डू बट इन साउथ अफ्रीका इट हैज प्रोविडेंट वहां मनाई है वहां कड़ाई है वहां कोई लोग ऐसा नहीं कर सकता इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन of my birth color color to fulfill both their obligation jo uske color ke log hain means jo black hote hain unko ye sab karna strictly mana tha ye sab saza ke haqdar hote the jo aisa obligation fulfill karne ki koshish bhi karte the in south africa a man of color attempt to live as a human being was punished and isolated in south africa a man who tried to fulfill his duty to his people is invitably try uh, ripped from his family and his home and was forced to live a life apart a toilet existence of sincerely and rebellion i did not in a beginning choose to place my people above my family but in attempting to serve my people i found that i was prevented from the fulfilling my obligation as a son as a brother a father and a husband साउथ अफ्रीका में ये चीज मना था कि वो अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर सके और जो लोग ऐसी कोशिश करते थे उनको पनिशमेंट दिया जाता था उनको प्रिजन में डाल दिया जाता था इवन उनको आइसोलेट कर दिया जाता था आइसोलेट मीन्स होता था अकेला कैद कर दिया जाता था मीन्स अकेले रख दिया जाता था फैमिली से उनके लोगों से सबसे दूर जो लोग वैसा करने की कोशिश करते थे वो इन द बिगनिंग शुरुआत में नेल्सन मंडेला को अपने परिवार के ऊपर कुछ नहीं दिखता था बट अटेम्पिंग टू सर्व माई पीपल पर जैसे ही उसने अपने परिवार को हट करके अपने देश के लिए सोचने का शुरू किया तो उसको ऐसा लगा जब वो दोस्त का अपने देश के बारे में सोच रहे हैं तो अपनी फैमिली को छोड़ दे रहे हैं और फैमिली के बारे में सोच रहे हैं तो अपने देश को छोड़ दे रहे हैं दिस वे ही वॉज जस्ट मिस लीडिंग आई वॉज नॉट बॉर्न विथ हंगर टू बी फ्री आई वॉज बॉर्न फ्री फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो फ्री इन रन इन द फील्ड नियर माई मदर्स हार्ट free to swim in the clear streams that run through my village free to roast me- miles under the stars and ride the broad back of back of slow moving bulls as long as i obeyed my father abide by the customs of my tribe i was not troubled by the law of man or god usne kaha jab ye janm liye the unko ye nahi malum tha ki wo free nahi hai उनको लगता था वो फ्री हैं क्योंकि ही वॉज बॉर्न फ्री एंड ही हैज एवरीथिंग ही वॉज हैविंग एवरीथिंग फ्री क्योंकि वो फ्रीली अपने मदर के हर्ट के सामने में जो फील होता था वहां दौड़ सकते थे फ्रीली वो अपने स्ट्रीम से नदी जो उसके गांव में बहती थी वहां वो तैर सकते थे बुल्स जो जा रहा है वहां उसके पीठ में बैठ के वो सवार होकर घूम सकते थे हर कुछ वो फ्रीली कर सकते थे बट और जब तक उन्होंने कहा जब तक वो अपने फादर के लॉस को कहना मानते रहे और अपने ट्राइब्स के अनुसार वो काम करते रहे उनको लगा वो फ्री है क्योंकि फादर्स इज अ फर्स्ट टीचर वो जो सब कुछ सिखाते हैं तब तक उनको नहीं मालूम था कि जो लॉ ऑफ मैन या फिर गॉड है वो क्या है वो नहीं जानते थे ये सब कुछ इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न दैट माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन वेन आई डिस्कवर एज अंग मैन दैट माई फ्रीडम हैड ऑलरेडी इन बीन टेकन फ्रॉम मी that i began to hunger for it at first as a student i wanted freedom only for myself the transitory freedom of being able to stay out at night read what i pleased and where 
गो वेयर आई चूज उन्होंने कहा कि शुरुआत में उनको जब फिर बाद में जब वो बॉयहुड डेज में आए तब उनको पता चला कि उन्होंने जो सोचा था कि उनको फ्रीडम मिल चुकी है वो सिर्फ एक इल्यूजन है इल्यूजन मीन्स होता है भ्रम ठीक है उनको लगा सिर्फ ये एक भ्रम है धीरे धीरे जब वो यंग एज में गए तब उनको लगा कि उनका फ्रीडम जो है वो तो पहले से ही छीन लिया गया है उसके बाद उनको हंगर फॉर फ्रीडम बढ़ा और एट फर्स्ट वो चाहने लगे पहले जब उनको लगा कि उनकी फ्रीडम को कर्टेल कर दिया गया है दबा दिया गया है तब उसने फ्रीडम चाहना शुरू किया सबसे पहले वो डिजायर किए फ्रीडम टू गो वेयर ही वॉन्ट वो पढ़ सके वहां जा सके जहां वो चाहते हैं वो पढ़ सके जो वो चाहते हैं उनको पढ़ने की भी आजादी नहीं थी मतलब जो ब्लैक्स हैं उनको वही चीज पढ़ना है जो व्हाइट्स ने उनके लिए डिसाइड किया हुआ है लेटर एज अंग मैन इन जोहानस वर्ग आई यर्न फ्रॉम द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल ऑफ अर्निंग माई की of marrying and having a family the freedom not to be obstructed in a lawful life shuruaat mein jab wo as a student wo padhne lage tab unko freedom chahiye tha fir jab wo johannesburg mein the i yearn yearn means hota hai desire wo desire karne lage ki unko basic cheeze chahiye usko ek honorable izzatdar azadi chahiye unko izzat ke sath freedom chahiye उनकी जो पोटेंशियल है उनकी जो काबिलियत है वो उसके अनुसार काम कर सके वो उतना कमा सके जितना वो रख सकते हैं उनकी जितनी काबिलियत है जिस अकॉर्डिंग वो कमा रहे वो उसके पास रहे पैसा जिससे वो चाहे उससे शादी कर सके और जो फैमिली रख सके द फ्रीडम वॉज नॉट बी ऑब्स्ट्रेक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ अगर वो लॉफुली लाइफ जी रहे हैं बिना कानून तोड़े तो उनके फ्रीडम को ऑब्स्ट्रक्ट रोका ना जा सके वो ऐसा मानते थे But then slowly I saw that it was not. But slowly it was uh, I. Uh, but then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sister were also not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. Then is. that is when i joined the african national congress and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people ab wo kya bolte hain dheere dheere unko ye cheez ka ehsaas hua ye sirf unki azadi nahi hai jo ki chheen li gayi hai jo ki curtail daba di gayi hai balki ye un sab ki azadi hai jo unke brother and sister brother and sister the people of south africa who are black जो उनके जैसे कलर के हैं उनको दबा दिया गया है फिर उन्होंने सोचा कि उनको अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नाम का एक संगठन चलता था जैसे इंडिया में इंडियन नेशनल कांग्रेस चलता था वहां पे अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस नाम का एक संगठन था ऑर्गेनाइजेशन था उसको उन्होंने ज्वाइन किया और फिर उनकी फ्रीडम जो अपनी फ्रीडम थी वो फ्रीडम ऑफ नेशन में बदल गई अब वो फ्रीडम वो सबके लिए वो आजादी की लड़ाई लड़ना शुरू करना चाहते थे it was a desire for the freedom of my people in life live their lives with dignity and self respect that animate my life that transform a frightened young man young man into a bold one that drop a law abiding attorney to become a criminal that turn a family loving husband into a man without a home that force life loving ma- man to la- live like a monk I'm not more virtuous or self-sacrificing than the next man but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedom I was allowed when I knew my people were not free Ab unhone kya socha ek to unki desire for freedom wo badh gayi hai wo chahte the wo aur unke log unke log the black people of South Africa wo azadi se rahe dignity respectful life jiye wo और उनको उनकी लाइफ उनकी आजादी को कोई भी कर्टेल नहीं करे उसको कोई दबाए नहीं उन्होंने क्या उसने अपने बारे में ये डिस्क्रिप्शन दिया कि वो इंसान अपने आप को उसने कहा वो इंसान जो कि लॉ अबाइडिंग था जो कि बहुत ज्यादा लॉ कानून को मानता था वो अब एक क्रिमिनल के रूप में सामने आ रहा है क्योंकि वो बहुत सारे रूल्स को जो वाइट्स ने नियम कानून बनाया उसको वो तोड़ रहा है जो एक डरा हुआ सहमा सा यंग मैन था वो एक बोल्ड इंसान की तरह सामने आया जो फैमिली लविंग हस्बैंड था अब वो होमलेस हो गया होमलेस इसलिए क्योंकि वो यहां वहां लोगों की आजादी के लिए लड़ाई कर रहा था 
वो इंसान जो अपने आप को लाइफ लविंग था लाइफ लविंग जिसको अपनी जिंदगी से अपने घर परिवार से बहुत प्यार था वो एक मॉन्क के रूप में सामने आ गया है आई एम नॉट वर्चुअस वो बोले कि वो मैं उतना सेल्फ सेक्रीफाइसिंग नहीं हूं जितना कि बाकी सारे लोग होते हैं बट हां उनसे कम भी नहीं हूं बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन इंजॉय पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम पर वो ये भी रियलाइज कर रहे हैं कि उनको बहुत ज्यादा आजादी नहीं चाहिए पर जितना उनको जिंदगी गुजारने के लिए जरूरी है उतनी आजादी उनको चाहिए उन्होंने कहा कि हाँ आई कुड नॉट लिव एक गरीब की तरह जब उनके पास उनकी काबिलियत है फिर भी वो एक गरीब की तरह और लिमिटेड आजादी के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं और वो अपनी आजादी के साथ साथ लोगों की आजादी के लिए लड़ने लगे फ्रीडम इज इनडिविजिबल फ्रीडम को बांटा नहीं जा सकता है उसने कहा द चेन ऑन एनी वन ऑफ माई पीपल वेल चेंज ऑफ ऑल ऑफ देम उसने कहा अगर मेरे किसी लोग को अगर चेन से बंदिशों से जकड़ा गया जंजीरों से बांधा गया तो वो हम सबके लिए होगा अगर किसी ने मेरे लोगों को बंदिश में बांध करके रखा तो वो चेन वो मेरे पे भी बंधेगी मतलब उस वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व इतना ज्यादा जुड़ चुका था वो अपने लोगों से कि वो एक दूसरे के दर्द को बहुत अच्छे से समझ रहा था आ न्यू दैट ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेट जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन फ्रीडम इज द प्रिजनर ऑफ हेट्रेड He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. उन्होंने कहा जो लोग ऑपरेस्ड होते हैं और जो ऑपरेस्ड करता है दोनों लोग को उनको आजादी दिलवानी है मतलब वाइट्स को भी और ब्लैक्स को भी क्योंकि वो दोनों जो है वो नफरत के प्रिजन में जकड़े हुए हैं वाइट्स जो है वो हमेशा उनसे नफरत करते वो नहीं जानते कि वो क्यों नफरत करे हैं पर वो नफरत करते ब्लैक से और ब्लैक्स को हर जगह ऑपरेस्ड किया जाता है तो उन्होंने कहा दोनों को लिबरेट फ्रीडम दिलाना है ऑपरेसर को भी ऑपरेस्ड को भी एक इंसान जो दूसरे इंसान की आजादी छीन रहा है वो भी एक तरह से बंदी बना हुआ है हेट्रेट का नफरत का वो जानता है कि वो किस चीज के प्रिजन में जकड़ा हुआ है प्रीजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस नैरो माइंडेडनेस बहुत छोटी सोच वाला इंसान या तो उसकी नफरत वो प्रिजन में जकड़ा हुआ है जो ऑपरेस कर रहा है वो मतलब वाइट्स और दूसरा प्रीजुडिस प्रीजुडिस मीन्स होता है यू नेवर नो वी नेवर नो अबाउट अ पर्सन मान लीजिए आप किसी को जानते नहीं है और उसके बारे में पहले से सोच रखना कि वो बंदा वैसे होगा सिर्फ सुन सुन करके उसको प्रीजुडिस बोलते हैं थिंकिंग ऑफ समवन विदाउट नोइंग इट लोग जो है प्रीजुडिस और नर माइंडेड के जंजीर में जकड़े हुए हैं आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे सम वन एल्स फ्रीडम उसने कहा अगर मैं किसी की आजादी छीन लेता हूं तो मैं खुद भी फ्री नहीं हूं जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री वेन माई फ्रीडम इज टेकन अवे फ्रॉम मी जिस तरह से अगर मेरी आजादी छीन ली गई तो मैं जिस तरह नहीं फ्री हूं वैसे जो मेरे से आजादी छीन रहा है वो भी फ्री नहीं है द ऑपरेस एंड ऑपरेसर लाइक आर रॉब्ड ऑफ ह्यूमेनिटी ऑपरेस जो कर रहा है वो और ऑपरेशर है दोनों ही किसी ना किसी तरह से इंसान की गिनती में नहीं आ रहे हैं दबाने वाले को वैसे भी जानवर की तरह ट्रीट किया जा रहा है और जो दबा रहे वो पहले से जानवर बन चुके क्योंकि उनको इंसानियत नहीं है उनके अंदर दिस इज द एंड हाउ नेल्सन मंडेला थॉट ऑफ हिज फ्रीडम उसके बाद वो धीरे धीरे करके दूसरों की फ्रीडम के बारे में सोचे हैं ये जो उनकी जर्नी चली आ रही थी टिल हिज बर्थ डिकेट्स उसके बाद से लेकर के आजादी मिलने तक दैट इज नाइनटीन ठीक है वी टॉक्ट अबाउट ना 1994 में उनको आजादी मिली थी उस वक्त तक जो उसने अपने लाइफ के बारे में डिस्क्राइब किया है वो मैंने आपको बता दिया अब आपको सारे ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक यू आर आर आसिंग रेगुलरली मैम ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक करना है या नहीं लेट मी मेक इट क्लियर आपको ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक भी अपनी कॉपीज में करना है और थिंकिंग अबाउट द टेक्स ये भी अपनी कॉपीज में ही करना है मैंशन द हेडिंग एंड देन यू राइट एवरीथिंग ठीक है इसके अलावा ये आई टोल्ड यू टू डू टू राइट द बायोग्राफी ऑफ नेशनल मंडेला आई होप यू ऑल हैव कम्पलीटेड इफ यू हैव एनी क्यूरी रिलेटेड टू दिस यू वॉन्ट टू आस्क एनी थिंग यू आर फ्री टू आस्क मी राइट इन द कमेंट एंड आस्क मी टिल देन टेक केयर गुड बाय